ありがとうございましたどうしてわざじゃあまた後で大丈夫よ多谢你了，王社长。嗨，要不是你介绍织田先生给我，这事儿就怕是完了。你跟我还客气什么呀？对了，藤田先生为什么单方面毁约呀、啊？是不是周家做的？本来就是他们介绍给我的，毁约也很正常吧。你离婚的事儿怎么样了？还在办，很麻烦的。也是啊。哎，正好这两天去郊外做义卖，你也过去散散心。嗯。这日子还得过呀。社长，许小姐，外面有个警官找，说是姓江。怎么又是他呀？江探长，该说的我都说了，我没有杀人，也没有从火场带一个人出去，你怎么就不信呢？许小姐，其实我今天来给你看这个东西，我已经违反规定了。但是我也没办法了。两条红绳，一样的，看出来了吗？看出来了。然后呢？这条，是张婉被枪击的那天晚上，我从枪手的身上捡到的。这条，是在楚惠子死亡的案发现场柜子里我找到。张婉去世那天晚上。我第一时间就封锁了整条街道，而且把周围所有的可疑人员都带回了警局。但就是这么巧，那天晚上警局失火了，有一个人没有做登记，就离奇失踪了，并且档案室也丢了一些东西。徐小姐，其实我们做警察的是不应该假设。但是我听了你的采访，我姑且假设你是一个善良的人，甚至你是一个很有正义感的人。那你知不知道，你现在在包庇一个杀人犯，而且你包庇的这个杀人犯，很有可能会继续杀人。你怎么解释？没有解释，没有解释。你为什么要去警察厅偷档案？我没有偷档案，你当时在档案室里。我不知道那是档案室，着火了我就躲进去。那你为什么让我撒谎，不让我告诉警察厅的人是我救你出去的？女的。什么？身份证拿来。干什么？看看。嗯，是假的。为什么是假的？因为没有真的。那这是你自己做的，就完全看不出来啊。对比这也没有什么大差别，这也差不多，对方也差不多，刻印都是一样的呀。你手艺还真不错哈、啊，但是你为什么不办个真的身份证呢？
你是孤儿，流浪者。看着也不像啊，你有这么大一家店，应该出身还不错吧？我没有父母。对不起啊。那，你也没有读过书，现在这些，都是你辛苦做苦力攒来的吧？算是吧，狐狸花。嗯，真可怜。以后我就是你姐姐了。我这两天有些事，要办一场义卖，等我回来了，带你去办证件。把你画的那个给我。你呢，就好好在家里待着，乖乖等我回来，知道吗？好。今天可够顺利的，刘姨辛苦了。尊重的东西尽量往旁边挪。多亏有白经济帮忙，没想到他刚来几天，做事这么有条理。大不爽。他以前啊，在大摩也是副经理啊，据说对我们的行业啊特别感兴趣，还专门赶上过来试试。那怕是要让他失望了。你也知道的，咱们这行千好万好，钞票肯定没有他们来的多呀。那是那是。所以接下来我可要努力将许小姐的经济价值发挥到最大化了。这样才能保证我的利益，对吗？被你听到了，见笑了。我对许小姐可是充满信心的，所以你要务必保重身体。这里的杂事就交给大家处理吧。先请您回去休息，如何？够贴心的，你有了新的助手，我也解放了，是吧？回去休息吧，后续善款的处理啊，我打电话告诉你。好，走吧。嗯，许小姐，请吧。给我吧。这个财务全是慢点啊，慢点。给您煮了杯咖啡，您拿着喝。谢谢。白经理，这是哪条路啊？新康里那边在修路，咱们稍微绕一下。徐小姐，我看你是不是困了？要不先睡一下，到了我叫你。嗯，好，那辛苦你了。
just like this rabbit. You don't have any friends here. You raised it. It's just a practice of shooting at this moment. You don't need friends. Any light that appears in your scope is your prey. Now you need to pull the trigger and have it down and get your trophy.你还记得发生什么了吗以后一定要注意好可以了让一下这位是你朋友吧好吧那个我出去点事啊嫂子您保重
小姐，你相信缘分吗？伟大的诗人泰戈曾经说过：“缘分是一场遥远的约定，总在你不经意间悄然而至。”以前我根本不相信，但在遇见你的那一刻，我信了。不知道为什么，我一见到你，就有一种很熟悉的感觉，仿佛是黑暗里出现了一道光。嗯，嗯，哈哈哈大姐啊，该说的我都说了，你放了我吧，好不好？哎呦，快想想，哎，妈妈，救命啊，妈妈，救救我！我知道，你就是我命中注定的那个人，能将我这野马一样的心温柔的攥在手里的人，能将我这野马一样的心温柔的攥在手里的人。小姐，知道吗？就算你在我心上狠狠的扎上一刀，不死了，啊啊，没关系，没关系，也能被我用爱浇灌着开出一朵花来。就是你，我知道，没错的。给你变个戏法吧。嗯。这就是我命中注定的那个人。你怎么知道我在这儿？我回来探望朋友，看到了你。坐吧。我刚刚见过医生了，医生说孩子没事。哦，对不起，都是我不好，对不起。这跟你没关系，这只是一场意外。不都怪我有意？我不知道你怀孕了，小英，跟我回家，好吗？我们回家，我来照顾你和孩子，好吗？我们就要离婚了。可我们有了孩子，那并不能改变什么。你知道的，我们之间的问题，从来就不是孩子。我不想否认我们之前的感情，但是这件事，张晚这件事，我没办法原谅的。你知道的。我之前要来这儿住，你还不乐意呢，还带我求着你呢。你那里不安全。不安全？你那位白经济找到了吗？有人要害你。谁要害我啊？又不是拍电影。那白经济呢？或许，或许是车坏了，他见势不妙，只能保着自己。
就跳车走了，后来又觉得没脸见我，就躲起来了呗。你知道不是这样的。哎，我是孕妇，你能不能让孕妇舒心一些？想舒心，得先有命活着。你住楼上。我还没问你呢，你那天怎么会出现在那儿啊？还把我给救了？凑巧路过，凑巧路过，那都出城了，荒郊野岭的，你去那干嘛？跟你没关系。你不会是跟踪我吧？算了算了，我反正是救过你一次啊，咱们是好朋友嘛，我就不信你啦。箱子重不重啊？你要自己提吗？那算了，还是你拎着吧。哎，晚上吃什么呀？为什么不叫我名字啊？哇，这么多，都是你做的吗？嗯，你不是说你不会做饭吗？刚学的，刚学的，什么时候？昨天。昨天？你在跟我开玩笑吧？我没开玩笑，我学东西都挺。好吃的，谢谢微微。你别这样叫我，那我叫你什么？小圆圆，小微微，严微微。嗯。喂，微微，咱们这里是不是离百货公司蛮远的呀？嗯。嗯，那吃完饭你陪我去转一转吧。干什么？我买东西啊。我这次来什么都没带，我得买一些日用品吧，买一些洗漱用品吧，还要买一些护肤品吧。你带了两个箱子，那都是衣服，还有照片。衣服我能理解，你带照片干什么？照片是回忆呀、啊，人可以丢掉回忆吗？没有回忆的人啊，是不完整的人。你等会儿陪我去啊！不去，为什么？我都有。嗯，日用品、洗漱用品、护肤品，我都有，你可以用我的。好，走，干嘛？出去吃饭。
，洗漱用品呢？这儿，还有这儿。微微啊，你这个奇奇怪怪的淋水器，我认了。不冷不热的洗澡水呢，我也勉强接受。但是茉莉精油呢？洗发膏呢？你放一块洗衣服用的肥皂在这是什么意思啊？它不是洗衣服的肥皂。我用它洗澡，还要洗头发。那你用什么洗衣服、啊？擦。洗吧，新的毛巾。又怎么了？没有花露水，没有亮发膏，没有艳颜水，没有玫瑰精，没有玉容粉，连雪花膏都没有。什么膏？雪花膏啊，就是擦脸的那个。是一种药吗？你脸怎么？算了算了，还是生活在一个年代嘛。你真的只有二十岁啊？你看过我身份证，那是假的，信息是真的。真可怜，怎么长这么大的呀